Mănăstirea Ilva, după o slujbă emoționantă, săvârșită de Părintele Daniel Ureche, ne -am, am ieșit în fața mănăstirii, o mănăstire pe care am descoperit-o la prima ora dimineții, într-un soare strălucitor, o mănăstire care ne amintește de unul Dumnezeu, dar și de marele uh, mitropolit Bartolomeu Anania, un fiu al vâlcii. Îl avem alături de noi pe Părintele, Dan pe Părintele Daniel, o pe care am să-l rog să ne spună în câteva cuvinte uh, parte din istoria acestei uh, sfinte uh, mănăstiri. Începutul mănăstirii a fost prin faptul că m-am născut aici. Aici va vatra părintească, de aici am plecat uh, prima mănăstire la mănăstirea Sfântului Ilie la Toplița, în județul Harghita și de atunci m-am întors, m-am venit iarăși după vreo câțiva ani, după vreo șapte ani și m-am uh, oprit pe vatra părintească cu un, uh, o, o dorință care am simțit-o de încă de mic, de a ridica un locaj de curt. Și așa a rândit Dumnezeu, că toate le-a rândit în viață, în viața noastră și în vechiul în vechi regim în care nu puteam să ne așteptăm la, să facem așa ceva. Totuși s-au schimbat toate lucrurile și am, am reușit ca să ridicăm această vatră. La început un schit de călugări. Din 90 am început lucrările. Încă eram la Toplița și până în 92. Din 92 am primit ieșire din eparhia Albei 
de care aparține Antropolița și am venit aici cu aprobarea în altul lui Teofil atunci. După aceea a venit la cârma eparhiei în altul Bartolomeu până în 99, iar în 99 fiind viața mai grea, așa și un pic așa, de instabilitate așa, sau de statornicie din partea celor care veneau să viețuiască aici, fiind și o viață mai aspră, s-a schimbat. A venit un grup de maici, maica stareță, care erau surori undeva în județul Alba, un grup de nouă maici și s-au stabilit aici. De atunci a început cum zic, o, o altă viață, o nouă viață. Așa cu dezvoltare și din punct de vedere administrativ, construcții mai mari, chilii și toate celelalte, cam ce se vede de atunci au început, cu biserica mare și construcțiile celelalte. Suntem în această zonă de munte, a pomintea să zicem, careva dintre, mi se pare, domnul Berencea, a pomenit de în altul, că spunea aceea când venim, zice, ca pe un tabor. Da, într-adevăr, de aici, din, din zona noastră, când vedem stânc, așa, e un vârf înalt, așa, și îi plăcea să, să facă o comparație, mai ales că e cu hramul, schimbarea la față. Da. Ne ducem viața așa cum, cum putem în vremurile acestea, mulțumim lui Dumnezeu, avem nădejdea că și suntem convinși de lucrul acesta cu toții și părinții, preoții care sunt și noi suntem convinși că Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. El este atât prezent, depinde de noi. Depinde de noi, dacă îi simțim prezența și dacă ne silim să-i facem voi. Aici e problema comuniunii omului cu Dumnezeu, dar în primul rând pleacă de la noi. Mântuitorul a venit să jerfi pentru noi, pentru, pentru întreaga omenire, ne-a chemat, ne-a arătat calea până sus la Golgota. Dar aici depinde fiecare dintre noi. Ur îl urmăm, nu îl urmăm. Însă drumul acesta al mântuirii nu e drumul acela pe care l-am vrea noi. Acela așa frumos. Este drumul, exact drumul Golgotei, drumul cu spin. Dar știm că răsplat este acolo. Nebănuite sunt căile Domnului. Când am venit pentru prima dată în zona aceasta minunată, am avut ocazia ca la Piatra Fântânele să-l cunoaștem și să ne bucurăm de uh, binecuvântarea uh, preasfințitului uh, episcop Macarie. Se pare că domnia sa vine de pe aceste menaguri binecuvântate. Uh, a urmat uh, o, nouă, um, uh, o nouă provocare anul trecut la Bistița Năsăud, uh, împreună cu colega de la Glăvile, cu recomandarea și cu ajutorul domnului conferențiar universitar dr. Rămus Grigorescu, directorul Bibliotecii Județene, am refăcut acel pereniraj pe urmele marilor ierarhi. La Bistița Năsăut, printre oamenii de valoare și oamenii minunați, l-am cunoscut pe Părintele Leon și am cunoscut un om de o căldură și de o zmerenie și o răbdare și de o calitate aparte, mai ca stareță de la Mănăsirea Ilba. Însă este mai emoționată decât noi, motiv pentru care l-a delegat pe părintele să ne spun câteva, ați văzut câteva gânduri, impresii, detalii despre acest loc binecuvântat de Dumnezeu. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru aceste daruri și haruri pe care le-a revărsat asupra noastră. Mă bucur că din grupul nostru astăzi face parte și colega noastră, Sabrina, de aici și bibliotecară de aici din zonă. Vom încerca și de această dată să vă aducem vei și povești, dragi telespectatori, de pe locurile de unde o dinioară privea spre cer cel ce a fost numit Leul Ardealului, un fiu al vâlcii străbune, un oltean, cum ne place nouă să spunem celor din uh, zona stănești glăvile. Mulțumim bunului Dumnezeu că avem astfel de urmași. Mulțumim uh, domnului Mihai Ghebra că ne-a ajutat să facem acest uh, periplu cultural-spiritual uh, și, dragi telespectatori, ca de fiecare dată, emisiunile noastre dedicate, dedicate istoriei oamenilor, locurilor, vă vor încânta ca de obicei. Așa se acordă Părintelui Stares Gabriel în semn de mulțumire și recunoștință pentru merite deosebite în promovarea culturii naționale și universale, pentru creșterea puterii și responsabilității sociale și duomnicești pentru unitate și solidaritate umană, pentru promovarea și susținerea activităților asociației ASCIOR. Da, și pentru uh, onoarea... Prea mult! 
Este din suflet, este gândită împreună cu președintele acestei asociații sau asociație da. de caritate de la Buzău și nu și ne știu smaderile, vă știu din Și... Mulțumesc foarte mult, mulțumim să cu drag. și dumneavoastră că sunteți alături de ceea ce înseamnă cultura neamului nostru românesc, credința poporului român, literatură, cultură și mai ales ceea ce ține de suflete de unor oameni. Împreună cu colega și doamna scrisoare Maria Catana, am reușit anul acesta să facem, ca de obicei, o mică lucrare intitulată Mărturii în lumina icoanei Maicii Domnului, în care am inserat, ca de obicei, și acea întâlnire frumoasă, în care, ca de obicei, ne-ați fost gazdă. Și vă oferim cu drag și vă aducem în dar, în același timp, Gândurile frumoase și alese din partea colegilor mei de la Biblioteca Județeană Antinii Vireanu. Un salut din partea domnului conferențian universitar, doctor Rămus Grigorescu. Mulțumim! Vă mulțumim de suflet! Delegația noastră, pentru că nu e ca de obicei să facem și unui material pe care îl vom posta pe rețelele de mediatizare și va ajunge și la publicul iubitor de cultură. Delegația este formată din puștoarea ta de bună nostru de vârstă, Maria, Marina și Ana. Domnul Consilier, dar în același timp sunt cu toată lui Catalo. Așa. Doamna profesor Monica Maria Bordeală. Doamna Ligana Bordeală, pe care îi cunoașteți ca de fiecare dată ne-a fost alături. Copiii noștri dragi, Mihai Ghebra și Chirica Viorel, care ne-au adus, după cum vedeți, în siguranță și ne-au adus așa cu multă voie bună și cu dragoste de Dumnezeu și de cultură. Ne bucurăm pentru revedere. În același timp, vă zic încă o dată, bine ați venit acasă la dumneavoastră. Biserica înseamnă credincioși, biserica înseamnă oameni rugători, Biserica înseamnă oameni cu suflet mare, cei care își duc mai departe credința neamului nostru românesc și cultura neamului nostru. Iată că sunteți aici, în această biserică voievodală și ne bucurăm că Dumnezeu a rânduit să ne cunoaștem în primul rând, dar în același timp am vrea ca pe viitor să menținem o legătură de suflet și chiar să fim alături cu ceea ce vom putea noi să facem. Cel puțin cu partea aceasta de gazdă o putem face mai simplu. Celelalte, dumneavoastră sunteți de parte, noi de parte, unii de alții, dar sufletele ne sunt aproape unor uh, unii pentru alții. <coughs> Însă, uh, este foarte frumos atunci când uh, oamenii își dau silința să facă ceva pentru semeni și pentru cei care vor veni după noi. Ceea ce vom lăsa noi în urmă va fi pentru ei un temei, un căpătâi. Așa cum astăzi așezați ceva pe o hârtiuță, așa și aici am văzut că scrie mărturii din lumina icoanei. Și asta înseamnă că ați aprofundat ceea ce înseamnă și lumina într-o icoană. Așa înseamnă că și spune că suntem nevrednici stând în această Sfântă Biserică pentru că aici au fost decapitați călugări, au fost această Biserică au dat Sfinți, au dat episcopi, călugări, cărturari și așa mai departe. Dar dacă Dumnezeu a rânduit ca noi să mergem peste urmele lor, datoria morală este ca să păstrăm ceea ce am găsit de la ei și poate mai mult să înmulțim câte ceva 
așa în primul rând, din misiunea bisericii, cea de zidire de al sufletelor și apoi și celelalte care mai sunt de făcut. Astăzi, față de perioada, de data cealaltă când ați venit, am îmbunătățit în Sfânta Biserică o oraclă cu veșmântul Sfinte Guvioase Paraschem, care a fost tăruit nouă să rămână spre închinare în Sfânta Mănăstire. Și sunt mândru, așa spus în ghilimele, că Sfânta Guvioasă a vrut să se așeze la noi aici și să ne ocrotească mănăstirea, pentru că este ocrotitoarea neamului nostru românesc și a Moldovei în special. De aceea aveți prilejul să vă și închinați și să vă duceți și cu binecuvântarea Sfinte Guvioase Parascheva acolo unde aveți misiune de îndeplinit. Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze și încă o dată bine ați venit acasă. Frumoase și alese sunt cuvintele dumneavoastră și de fiecare dată ni se pun la inimă. Vă mărturisim că anul trecut, când s-au mai liniștit lucrurile cu pandemia, copiii care sunt coordonați de Mihai Ghebrea, de la Casa de Copii prin Ochiu, primul gând, după ce au ieșit din centru, după ce au avut posibilitatea să iese din centru, a fost acela de a-i duce la o mănăstire. Vedeți, poate și uh, aceste pelerinaje pe care noi le-am făcut la Mănăstirea Râșca, la Mănăstirea Piatra Pântânele și acolo unde Dumnezeu a vegheat, cum este și Mănăstirea Viforâta, le-au fost de folos copiilor și ne-am bucurat că au rezistat în vremuri de restriște, cu gândul și cu speranța la Bunul Dumnezeu, la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maria. Și noi vă suntem recunoscători pentru în felul în care ne-ați primit și pentru pe prietenia și onoarea pe care ne oferiți de fiecare dată. Cu mult drag, cu mult drag, cu mult drag și bine ați Aproximativ patru ani de zile încercăm să aducem slavă lui Dumnezeu și în același timp să ne cinstim înaintea și așa cum se cuvine. Suntem o delegație și în același timp suntem Maria Cazana și eu ca reprezentanta bibliotecii, cele ce am inițiat aceste manifestări dedicate Părintelui Parchiar Lusinian Marina, pentru că eu vin din Stănici mm -hmm. și Maria pentru Părintele Bartolomeu, pentru pe vine din grăvile. De fiecare dată încercăm să lăsăm și noi o mică dără de lumină, prin câte o carte. Anul trecut am editat o lucrare dedicată locurilor natale ale Părintelui Bartolomeu, intitulată Amintirea Nemărăției Trecutului, îngropat de veacuri, Comuna Glăvile. Această lucrare este făcută împreună cu, și cu fiul familiei Catană, pentru că l-avem și pe domnul Catană, soțul domnei. Anul acesta am început peregrinajul nostru la Mănăstirea Ilva. Aducem mulțumiri cu Maicii Starețe, cu Macrina, Macrina, Am continuat și la Rădăuții am făcut o vizită mai cei Caterina, la sunt și noi un dar pentru cei care sunt nepăsuiți de soartă și cei care sunt în Ucraina și copiii care sunt adăvăstiți acolo. Aseară, cu sprijinul Părintelui Star Stareț Gabriel, am rămas la Mănăstirea Râșca și astăzi, din respect și din dragoste pentru, și pentru mai și pentru Dumnezeu și pentru Părintele Bartolomeu, am vrut să trecem să le facem și o surpriză, că avem și o surpriză pentru Maica. În această sală de această lucrare am mai făcut o lucrare intitulată Memorii în lumina Maicii, icoanei Maicii Domnului, dar din aceea nu mai avem decât un singur exemplar pentru Maica. Stareță. Acolo să fie. Da, acolo să fie. Vă oferim cu drag și vă felicităm pentru 
Slujba de astăzi și pentru ceea ce faceți, pentru că știm, ne-ați fost oarfete la grăjile, ne-ați fost oarfete la Biblioteca Județeană. Da, am fost da, împreună da, la exact. Năsirea Polovra și când l-am evocat cu părintele. Da. Mai avem pe doamna Marina și de la Cărimănești. Doamna, echipa, este decana noastră de vârstă și puștoaică în același timp. Doamna Iana Hodorogea, din localitatea natală a părintelui Bartolomeu. Neobosita noastră profesoară și din profesionist, doamna Monica. La Călina Rășmă Liceu. Da, Monica Brodeală. Și, bineînțeles, copilul nostru de suflet, Mihai Ghebrea și celălalt coleg al nostru care îi se mașină. Încercăm să facem și noi uh, ca uh, în veșnicia unei clipe, în care mai vorbești ierarh, să nu se viață. Da, da. Mă bucur prea mult că s-a întâmplat, deși nimic nu este cu întâmplător, nimic nu este întâmplător, că s-a potrivit așa să fie astăzi aici uh, și să ne întâlnească, de fapt, în altul nostru. Noi am făcut la Cluj, a fost în ajunul zilei sale de naștere, pe 17, am făcut seara la muzeu o evocare. Au fost două, două luni de curând, două luni de curând, de părinte lui Emit Cobzaru, Sartu Mănăstirul, care face o de doctorat pe, pe, pe o biografie și o analiză a operei în altul lui Bartolomeu și părintele Ivan Chiril. Uitați-vă chiar, dacă vreți, oricum facem un schimb de număr de telefon, vi le pot trimite da, da. că le-am înregistrate, audio. Perfect. Audio, da. ca să le aveți. Chiar au fost părintele Dumitru Copsar a evocat, s-a referit la momente din viața mitropolitului, dar preluând foarte inspirat citate din dânsul despre propria lui viață. Și le-a inserat în, în prezentarea lui. Părintele Chiril, eu am închipul despre Bartolomeu, omul care a căutat libertatea. Și, da, chiar, chiar o să vi le trimit și o să le, da, să le vedeți. Știți că un, unul dintre locurile de suflet ale Mitropolitului era acesta aici, aici da, era aici, da. locuia acolo în casa de jos, l-am însățit în săptămâni, la rând, cu săptămâna nu l-am însățit acolo, în, la, la, la cabana și, da, așa, și se lucrează din când în când. Era un om al, al muntelui, am scris cândva despre bactorul meu, omul muntelui, pentru că, pe de parte, plăcea muntele, el însuși era un munte, a fost și rămân un munte. Și uh, uh, faptul că, că, că s-a așezat, a avut într-un fel, s-a așezat și a așezat liniștea și a regăsit-o aici, uh, a făcut foarte mult. Mi-a spus la un moment dat așa, domnul Gusuț, noi ne-am luat o casă aici, care bine nu-i terminată nici acum. Și era puțin, nu mi-am dat seama, era, nu invidios, dar oricum, mi-a zis la, o, la un moment dat așa, a zis, dacă aș fi mai tânăr, mi-aș lua și o casă. Deci, vă dați seama că era primit în mănăstire și că, dacă și mai tânăr, mi-aș lua și eu o casă aici. Am încercat și primul pelerinat, să știți că l-am început chiar la mănăstirea Nicula, pentru că știm casa pe care și-a făcut acolo, știm dragostea pentru arhitectura da, alopinească da, 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 da. și, bineînțeles, că ne-am odihnit doi ani la rând în casa Părintelui Bartolome. Deci, da, 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 Mă bucur că are multe să vă gândească împlinire și călătorie și călătorie și din această spirituală, nu doar călătorie.